Hello everyone, welcome to Pre-Market Analysis. This is Upendra from Bonfire Trader. Team, Eros market gurinch mana matlar kune mundu. First of all, maniki US and Indian inflation data ite matra moche sindi. And our Hindu data points ella hoche nae markets ke positive na negative na. Alla nae mana mana markets lo e direction Eros bille chances sunta ani the kora discuss shares kundam. Danto party Eros bank nte expiry kora ondi party gurinch kora mana upset discuss shadam. The first one Indian inflation gurinch mana matlar dam. Indian inflation data point ite matra m last time to compare jaise kunte little bit negative gane hoche sindi. But the estimation number is negative to the market. In the market, you have opened the shoes to 4.87% of the previous number. This is 5.6 to 5.7%. You have clear the shoes. And the actual number is 5.55. But somehow, RBI is less than 4%. And in between 4 to 6% is less than 4%. Right now, this is 5.5%. RBI is less than 4 to 6%. And in between 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 4 to 6%. I mean, lagging numbers are the most important thing. This is the first point. And the second point is the estimation number. It is a little bit tough. And it is in line. It is a little bit tough. This is the market positive and negative. The inflation is the market positive and negative. But already the market is in the market. The estimation is not a heavy crash. So the first point is the market is a heavy crash. It is not a heavy crash. It is not a heavy crash. The second point is the US inflation. US inflation is in the post market. Estimation number is 3.1%. I expect that 3.1% will be expected. Why? The private jobs report data, the government jobs report data, the jobless claims data, like recently there are macroeconomic data points, the Fed statements, everything is positive. The maximum inflation is positive. Clearly, I am going to talk about it in the post market. If you don't have any post market, I will tell you about the reasons. So, for that reason, I expect the US market to be positive in the US market. And if you are looking for the shoes, you will not have the US market to be in line. But if you are looking for the shoes, currently the US market is running. If you are looking for the shoes, the US market is a little bit 94 points positive to close. NASDAQ 16 points positive का close आये थे, अब इन trade out होंगे। तो ये दोनों कोड़ा positive का नहीं trade out नहीं। मेरा नज़र शुरू। Inflation आने दी in line है उस चीज़ का था, मगर इन दोनों को अंतर का positive side move आवट ले दो। Reason इन डंडे already Dow Jones positive side शाला वर्को rally आये होंगे। Even NASDAQ कोड़ा शाला वर्को positive side आये तो मतलब rally आये होंगे। ये पढ़े ना bullish market लो in line estimation numbers का नोस्ते maximum profit booking आये ना तब पु मुंद गाने मार्केट्स बॉडी की रिएक्ट आयना है काबर्टी अत्ला काकुन्ना गाने मार्केट्स गाने वेटिकल का मूव आयना है अनकॉन्डे ओके एंड अदे टाइम की न्यूज़ डेटा पॉइंट्स है मैंने उन्हें आ न्यूज़ डेटा पॉइंट्स अल्ट्रा पॉजिटिव हो चाहे अनकॉन्डे ये बट इन्फ्लेशन 4.87 मंडिया दी राउंड ह एक्सपेक्टेशन नंबर ने दांतों पार्टी इनलाइन एस्टीमेशन नंबर है कबाटी मैक्सिमम डाउजोंस लो मानेकी अंधे का पॉजिटिव साइड मोमेंट है माने तो बैलेट लेदो आई थे ये फ्लैट विद पॉजिटिव ऐ दे दे मोमेंटम मुंडो फ्लैट विद पॉजिटिव ऐ दे दे मोमेंटम प्रेजेंट जरूरतुंडो नाक तेलसेंट वर्कु फ्लाट गाने ओपन होता है नहीं ना पुटो ना ये पुरु फर्स्ट वन बैंक निफ्टी एक्सपायरी ये रोज़ उन्हें कबाटी फर्स्ट बैंक निफ्टी गुरिंच पार्ट लाड़ दाम बैंक निफ्टी लो मानो ओपन जैसे शुरू से क्लियर का चुरण्डी स्लो का बैंक निफ्टी लो लोअर हाईस पॉम जैसे कुंटो वस्तुन्दी बट सम्हा� अरे पॉइंट इन नंटे आ फॉल कंटिन्यू होता है लेदर ने तो माने कावल सी ना पॉइंट फर्स्ट वन मैं अंदर की दिल्ली में मार्केट लो फ्यू प्राइसेस सपोर्ट एंड रेस्टेंस का एक्चुअल स्टाइल है नहीं फ्यू प्राइसेस सेंटी प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे हाई अलने प्रीवियस डे लो दांतों पर तो मेरे क्लियर Anything breaking 47,000 will invite a fall of 235 points. Anything 46,765 can reach. That's why the first one hour will reach. 
దెర్ విల్ బీ అన్ హై ఛాన్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ కానీ కన్సాలిడేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వెర్టికల్ గా ర్యాలీ అవుతూ ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర రీచ్ అయిపోతే అక్కడి నుంచి మార్కెట్స్ ఫాల్ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొద్ది ప్రాబబిలిటీస్ తక్కువ ఉంటాయి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మార్కెట్స్ లో లోవర్ సైడ్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిన తర్వాత రీటెస్ట్ అవుతుంది అనుకోండి దేర్ విల్ బీ అన్ హై ఛాన్స్ రీటెస్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కడైనా క్యాండిల్స్ మీకు వీక్ గా కనబడితే మాక్సిమం ఫాల్ కంటిన్యూ అవుతుంది లేదా స్టార్టింగ్ గా మీకు కానీ ఫాల్ వచ్చేసింది అనుకోండి స్టార్టింగ్ గా మీకు ఫాల్ హెవీగా వచ్చింది అనుకోండి అండ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అలా కాకుండా కానీ ఫాల్ అయి రీటెస్ట్ అయినా సరే కరెక్షన్ ఎక్కువగా వచ్చింది ఇది అనదర్ పాయింట్ అయితే జీరో టు హీరో కాల్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఫస్ట్ వన్ జీరో టు హీరో కాల్స్ గురించి చెప్పే ముందు పాజిటివ్ సైడ్ ఒకవేళ మూవ్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు ఒకవేళ పాజిటివ్ సైడ్ ఓపెన్ అయ్యి కానీ హయర్ సైడ్ మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయితే ఎనీథింగ్ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక జోన్ ఉంది నేను అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వరకు ఇక్కడ మనకి ట్రేడ్ అయింది వన్ అవర్ వరకు ఈ వన్ అవర్ జోన్ కానీ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి మేబీ మనకి టూ ఎయిటీ ఫోర్ వరకు ఫస్ట్ మనం చూస్తాం వన్స్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ టచ్ అయితే అక్కడి నుంచి మాక్సిమం కన్సల్టేషన్ అయ్యి బ్రేక్అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే మాత్రం ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో నా ఒపీనియన్ అయితే మాత్రం ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ బ్రేక్ డౌన్ అయితేనే కరెక్షన్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నా కానీ నాకు తెలిసేంత వరకు మార్కెట్స్ లో డిప్ అయితేనే మంచిది ఎందుకు డిప్ అయితే మంచిది అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ వన్ ఆర్ఎస్ఏ స్టిల్ సెవెంటీ అబౌనే ఉంది సెకండ్ వన్ ఎఫ్ఐ డేటా అంత స్ట్రాంగ్ గా లేదు చూడండి ఎఫ్ఐ డేటా తగ్గుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ వచ్చింది ఈవెన్ డిఏ డేటా కూడా ఓపెన్ చేసి చూస్తే డిఏ డేటా కూడా జస్ట్ క్యాజువల్ గానే ఉంది సో ఎఫ్ఐ డేటా డిఏ డేటా కూడా జస్ట్ నార్మల్ నెంబర్సే ఉన్నాయి కాబట్టి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితేనే బెటర్ నెక్స్ట్ టైం మనకు మళ్ళీ మంచి అప్ మూవ్ రావడానికి పాసిబిలిటీస్ కనబడతాయి అండ్ జీరో టు హీరో అయితే మాత్రం ఎనీథింగ్ మార్కెట్స్ లో కానీ బిగ్ ఫాల్ గానీ కనబడితే ఫస్ట్ హాఫ్ లో సెకండ్ హాఫ్ లో జీరో టు హీరో సిఈ సైడ్ చూడొచ్చు ఎందుకు అని అంటే సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గరికి వెర్టికల్ గా ఫాలో అవుతూ ఫస్ట్ లెవెల్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో కానీ రీచ్ అయితే మాత్రం సెకండ్ హాఫ్ లో మాక్సిమం షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ కనబడుతుంది ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒకవేళ కానీ పాజిటివ్ సైడ్ మూమెంటం కనిపించింది అనుకోండి ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలా పాజిటివ్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి సెకండ్ హాఫ్ లో మాక్సిమం సిఈ టు పిఈ మనం సారీ జీరో టు హీరో పిఈ సైడ్ చూసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అట్లా కాకుండా కానీ మార్కెట్స్ కానీ కన్సల్టేషన్ లో ట్రేడ్ అయితే హోల్డ్ డే మాక్సిమం మూమెంటం ఉండదు ఎందుకంటే ఈ రోజు నైట్ మనకి ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డెసిషన్ ఉంది కాబట్టి ఎనీథింగ్ జరగచ్చు అందుకే ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎలా ఉండొచ్చు అందుకే మనం పెద్దగా ఓవర్ నైట్ పొజిషన్స్ ఈ రోజు కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయకుండా ఉండడం అనేది బెస్ట్ ఇది అనదర్ పాయింట్ ఓకే నా కమింగ్ టు ద నిఫ్టీ ఫస్ట్ నిఫ్టీ గురించి మాట్లాడుకుంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో కరెక్షన్ అయితే మాత్రం అవ్వాలంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ బ్రేక్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఫోర్ డేస్ నుంచి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతున్న రేంజ్ ఇదే ఎనీథింగ్ ఒకవేళ నిఫ్టీ గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయినా ఫ్లాట్ లో ఓపెన్ అయినా ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ లెవెల్ గానీ బ్రేక్ అయితే మేబీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ వరకు మనం కరెక్షన్ చూసే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఎక్కువగా ఉంది వన్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ కానీ టచ్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా కన్సాలిడేషన్ అయి మార్కెట్స్ డేస్ లో దగ్గరే క్లోజ్ అవ్వచ్చు ఎనీథింగ్ ఒకవేళ కానీ ఫస్ట్ వన్ అవర్ క్యాండిల్ కానీ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ లెవెల్ బిలో కానీ సస్టైన్ అయితే మేబీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో మనం డెఫినెట్ గా కరెక్షన్ చూడొచ్చు ఇంకొకటి నేను చెప్పే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాక్సిమం ఎనాలిసిస్ రైట్ అని నేను అనుకుంటున్నా ఒకవేళ కానీ రాంగ్ అయితే మాత్రం బాన్ ఫైవ్ ట్రేడర్ అని టైప్ చేస్తే ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సారీ ట్వంటీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కనబడుతుంది అందులో జాయిన్ అవ్వండి మేబీ ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే నేను మోడిఫై చేస్తాను అట్లానే బ్లైండ్ గా మనల్ని ఫాలో అవ్వద్దు ఎందుకు అని అంటే నేను సెబీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కాదు నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి నేను చెప్తున్నాను మేబీ మీకు హెల్ప్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నా మీ నాలెడ్జ్ ని కంబైన్ చేసి మీరు ఇంకా ప్రాపర్ గా ఎనాలిసిస్ చేయగలిగితే అది హెల్ప్ అవుతుంది లాస్ట్ అండ్ లీస్ట్ ఇంకోటి చెప్పాలి ఏంటంటే ద ఫస్ట్ వన్
ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెవెల్ బ్రేక్ అయినంత వరకు వెయిట్ చేయండి బ్రేకింగ్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ విల్ ఇన్వైట్ ఏ ఫాలో అప్టు ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫస్ట్ వన్ అవర్ దీని బిలో కానీ సస్టైన్ అయితే డెఫినెట్ గా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెంటీ వరకు మనం చూడొచ్చు అట్లా కాకుండా కానీ మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయింది అనుకోండి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే వెయిట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఎందుకంటే గ్యాప్ అప్ ఎంటర్ అన్ అవుతుందో తెలీదు గ్యాప్ డౌన్ అవుతుందో ఐ మీన్ గ్యాప్ కవర్ అయిపోతుందో మనం చెప్పలేము ఒకవేళ కానీ గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయ్యి కానీ లోవర్ సైడ్ వస్తే ఈ సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి స్వింగ్ అయితే బుల్లీ షేడ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు స్వింగ్ అవ్వకుండా ఇక్కడే కన్సల్టేషన్ అయింది అనుకోండి మేబీ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అండ్ ఒకవేళ మార్కెట్ కానీ ఫస్ట్ టూ అవర్స్ టు త్రీ అవర్స్ కానీ కన్సల్టేషన్ లో ఉంటే ఈ లెవెల్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే బిరీ షేడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి అదర్వైజ్ దేర్ విల్ బి అన్ హై ఛాన్స్ హోల్ డే మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది మేజర్ గా ఫిడ్ నిఫ్టీ సైడ్ అయితే ఓవరాల్ నా వ్యూ అయితే మాత్రం మార్కెట్స్ అయితే క్రాష్ అవ్వవు మాక్సిమం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే అవ్వచ్చు అది కూడా మనం అనుకున్న లెవెల్స్ బ్రేక్ అయితేనే లేకపోతే మార్కెట్స్ కన్సల్టేషన్ లోనే ఈ రోజు కనబడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెడ్ ఈవెంట్ ఓకే ఐ హోప్ అనాలిసిస్ మొత్తం క్లియర్ గా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అనాలిసిస్ అర్థమైంది కాంటెంట్ నచ్చిందంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా వీడియో లైక్ చేయండి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియో చూస్తూ ఉంటే మాత్రం ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇదే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మీ రిలేటివ్ షేర్ చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి సి ఆల్ టుడే ఈవినింగ్ అట్ ఫైవ్ పిఎం ఇన్ పోస్ట్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ బా